Hey guys, how are you? Wow, I'm so sad. Hey. So today I'm going to talk about something that would be beneficial for those who are planning to work and live here in Ireland, especially sa mga nurses na namimili ng bansa kung saan sila magtatrabaho so that they would know if it's really smart enough to choose Ireland as the country kung saan sila magtatrabaho. Para na rin sa mga taong meron ng job offer at hinihintay nila yung visa or other requirements para makapunta dito. So they have um, expectations kung ano yung cost of living dito sa Ireland. And lastly, para dun sa mga tao na curious at naghahanap lang ng pastime at gusto lang mapanood tong video na to. So, stay tuned kung gusto nyo malaman kung ano ba talaga yung cost of living dito sa Ireland. So, it is very important na mag-research ka about these things bago ka makapag-decide kung saan bansa ka magtatrabaho. So, para dun sa mga tao na nagre-research ngayon at nanonood ng video, galing mo tayo, talino mo. Hmm? Naniwala ka naman. Charot! For now, I want to help everyone na gustong pumunta dito, especially sa mga kapwa ko, mga nurses, so that you have an overview kung ano yung gastos at ano yung lifestyle na papasukin nyo. I will tell you about my personal cost of living kung saan ako nakatira dito malapit sa city center near the hospital compares sa cost of living sa countryside. Let's start mga beshi. So just bear with me kasi we're already talking about numbers. At alam nyo na pag numbers, medyo bobo tayo dyan mga beshi. Kaya nga tayo nag-take ng nursing, di ba? Kasi mahina tayo sa mga... So let's talk about sa rent ng bahay. So there are different types kung saan ka pwedeng mag-rent. So pwede ka mag-rent ng bahay, apartment, shared room, or makisingit ka na lang or makitara ka na lang sa bahay ng kaibigan mo. Ganun. So ang style dito, when it comes to a rent sa Ireland, kailangan mong magkaroon ng housemate or mag-share with other people regardless kung kakilala mo o eh, hindi kasi sobrang mahal ng rent dito sa Ireland. So, so, hindi katulad sa atin na pwede kang mag-rent ng buong bahay, buong apartment. Dito, hindi kaya besh. Kasi, like, for example, ang rent ng bahay namin is 1,600. So, that's equivalent to around... Wait, so that's equivalent to around 91,200 and that's a two-bedroom apartment. So sobrang hirap maghanap ng bahay dito. And I had an experience, kailangan pag naghanap ka ng bahay, ipipresent mo ng maayos yung sarili mo. Kasi para siyang interview session, sila ang mamimili ng taong mag-rent sa bahay nila or sa apartment nila. So para itong PBB audition mga besh. So with pleasing personality, malinis sa room hindi ako nagbibiro, Besh. Pleasing personality kasama dyan sa mga requirements ng mga landlord. So, ba Sobrang hirap. So, buti na lang. Meron akong ganun. Kasi kung wala, wala akong bahay na yun. Isa ako sa mga homeless dito sa Ireland. <laughs> So, ayan mga besh. So, 1,600 euros or equivalent to 91,200 pesos ang renta namin dito sa bahay. So, just to let you know, 1 euro is equivalent to around 56 or 57 pesos. So, yan yung conversion rate natin as of now. So, naghanap ako ng bahay na malapit sa hospital at naghanap din ako ng housemate para i-share ko yung renta. Hindi ko naman pwedeng gastusin yung 1,600 euros para lang sa bahay, di ba? So, ang share ko dito ay 500 euros per month para sa bahay. So, that's equivalent to... Teka lang. Hirap na hirap na ako, Besh. So, masabot na yung... <laughs> So, 500 euros times 57, that is equivalent to 28,500. That's my uh, monthly expense when it comes to rent, okay? So, compare naman sa countryside, ang usual na rent nila, according to DAFT, i.e. kung saan ako nag-check, that would cost around 200 to 300 per room. So, ayun mga best, medyo malaking difference pag nakatira ka sa city at nakatira sa, ka sa countryside. But, I would really suggest na mag-decide kayo uh, based on the lifestyle na gusto nyong mangyari. So, the second we are going to talk about is yung transportation. So, ang transportation fare ay nakadepende sa kung gaano kakagala or proximity ng hospital mo or yung workplace mo sa bahay mo. One thing as well is like for example yung grocery store, kung medyo malayo sa bahay nyo, kailangan mo masahe. 
And I'm lucky enough na uh, walking distance lang yung um, grocery namin dito. So it's just like around 10 to 15 minute walk. Hindi ba nila kung gusto mo kami pumunta sa city center. At yung city center dito, we can walk around 25 to 30 minutes from our house. Malaking tipid din siya kung mag-walk lang kami. But I have an allowance for transportation. So I just give myself um, 30 euros or 20 20 or 30 euros per month. So almost the same lang yung fare sa bus, sa train. Different lang siya sa taxi kasi medyo mahal yung uh, rate ng taxi dito. So hindi naman masyadong gamit yung taxi kasi most of the time, lahat ng areas is may access sa bus and sa train. The only time na magtateka ng taxi is lalagpas ng 12 kasi around 12 midnight or 12 to 1 a.m. wala nang mga public transportation dito. So kung nakatira ka sa liblib na lugar, kailangan mo talaga mag-tax. Compare sa transportation fee sa province or di kaya sa mga countryside, um, they are paying so much kasi pag malayong bahay mo, sa workplace mo, they need to take taxi. So, it will cost them a lot. So, pangatlo sa pinaka-importante expenses na kailangan natin i-consider is yung food or yung pagkain. So, dito wala silang wet market. So, ang mabibilhan mo lang talaga is grocery. So, mamimili ka lang. Bibili ka ba dun sa pang mayaman, social, or sa pang sakto lang. So, ako, bumibili ako dun sa sakto lang because gusto natin magtipe, di ba? So, ang presyo ng mga meat dito, pork, chicken, tsaka beef, ay okay lang. Um, kasing presyo niya lang yung mga presyo ng prutas. Hindi siya all, the same, pero almost. Like, for example, ang um, 1 kilo of chicken or 1 kilo of beef is around 2.5 to 3.5 euro. Depende kung saan mo bibili. Usually, sa didel ako namimili kasi yun yung pinaka murang bilihan ng meat. So, kaya naman, ang um, budget ko for food is weekly ko siyang ginagawa. Nilalaan ko is 20 euro is equivalent to 1,000 pesos per week. So, in 4 weeks, eh, that's equivalent to 20, 40, 60, 80 euros and that's equivalent to 4,000 pesos ang monthly expense ko for food. So, number four is yung utility bills natin. So, yung electricity, gas, and water bills. So, just to let you know, guys, if you choose Ireland, wala tayong water bill dito, mga besh. Sagana sila sa water resources. I don't know why, pero libre yung water nila dito. So, ang monthly expense for electricity per individual is around 30 to 40 euros. So, that's equivalent to 1,500 or 2,000 pesos monthly. So number five is yung phone bills natin. There are a lot of network provider dito, but I use Vodafone. So merong three, merong um, ear, 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 ear. I don't know kung paano pronounce and a lot more providers. But then again, dun tayo sa mas mga kamura tayo. So I'm just paying around 20 euros. So that's equivalent to a thousand pesos para sa calls, texts, and internet access natin. Number six, yung haircut. For me, it is essential kasi for both boys and girls kailangan natin ng haircut pero but nakagawa ko ng paraan so it is a skill na kailangan mo lang i-develop I cut my own hair para din makatipid ako kasi sobrang bilis sumaba ng hair ko before parang kailangan ko magpagupit every two weeks but now because of my skill because of my passion talent and because of my perseverance and determination I was able to learn how to cut my own hairs. Diba? Ganun lang. Ganun, besh. Gamitin mo. Number <laughs> seven, mga besh, is yung shopping. So, ito yung pinaka-exciting for me kasi sobrang gusto kong mag-shopping pero gusto ko rin mag-tipid. Pero gusto kong mag-shopping. Pero gusto ko rin mag-tipid, diba? So, ganyan yung mga tumatakbo sa utak ko every time na gusto kong bumili ng something. Pero, you have to be a smart buyer. Sabi nga nila, kung kailangan mo, bilhin mo. Pero pag hindi naman kailangan, pag-isipan mong mabuti. So, isa sa mga napansin ko sa sarili ko is nung kumita ako ng euro, medyo nas, mas naging maingat ako sa gastos. Kasi nga naman, sobrang bilis maubos ng pera mo kung dito mo lang din igagastos. Especially kung nagsa-shopping ka 
syempre, nabibili mo na yung mga bagay na gusto mo. Di ba? Bags, kung ano-ano pa dyan. Sapato. Sapatos! <laughs> Sapatos or damit na gusto mo. Yung mga brands na hindi mo mabili sa Pilipinas na bibili mo na dito. Pero, you have to make sure na kailangan mo at pinag-isipan mong mabuti at happy ka sa nabili mo. Pero, if you're really wanted to, ano, to spend your money into something na alam mong uh, worth it at magiging happy ka, go for it, di ba? Wala namang pumipigil sa'yo. At the end of the day, pera mo yan pinaghirapan mo. Pero, just make sure na meron ka pang mahuhugod kinabukasan at meron ka pang pambili pang kain. Kasi, dati, naranasan ko na bumili ako ng bagay na sobrang mahal pero wala na akong pangkain kinabukasan. Ganner! <laughs> Yung mga expensive brands sa atin sa Pilipinas, like for example, Zara, Lacoste, Nike, Skechers, or other stuff na para sa atin ay mahal, sa mga katulad kung may hira, pulubi, duka, <laughs> mabibili mo siya dito same as mga brands na local sa kanila kapag out of season sale mga besh sobrang bongga ng out of season sale nila dito like for example winter ngayon pag naglaba sila ng mga sale yun yung mga pang autumn or di kaya pang summer binibili ko na agad yun kasi around 60 70% or minsan 90% off talagang kung half price half price kung reduce price reduce price kaya sobrang love ko ang pag shopping dito pero very practical bilhin natin yung mga sale wag yung mga regular price. Ganun! Ganun! In terms of gadgets naman or technology, I would not recommend na bumili kayo dito kasi mas mataas yung taxes nila compare sa atin at sa other countries kasi European, uh, like yung mga imported stuff, sobrang taas ng tax dito. It comes to leisure activities naman mga besh, like for example, concerts, Sobrang saya kasi medyo sakto lang yung price na dito. Hindi sobrang mahal at pwede kang nasa front, nasa front row ka or di kaya standing ka makita mo yung um, artista sa harapan mo. Attend ako ng Ariana Grande concert. I just paid around 60 or 70, so around 3,000 or 4,000 pesos. Kaharap mo yung artista na gusto mo. So sobrang Mura yung mga tickets na dito in general compare sa Philippines. Number 8 naman is mga restaurants. So, sa ang mga restaurant dito, almost the same prices lang sila. Pero nag-iiba yung prices nila when it comes to, ano, sa time. Kasi pag gabi, minsan nagdodoble yung price nila. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ang regular price ng mga menu nila or mga dish nila is around 10 to 15 euros. So, that's equivalent to um, 800 pesos, 500 pesos, 1 mil lang yung mga pesh. Ang total monthly expenses ko is 745 euros or 42,465 pesos. So, ang cost of living natin ay dapat nakarely siya sa kung magkano yung kinikita natin. So, tayo dapat yung mag-adjust, di ba? Kung paano natin i-budget, kung paano natin i-prioritize yung mga bagay-bagay, at syempre kung sa anong lifestyle yung gusto nating mangyari. Kasi doon mo na pa-practice yung um, independence mo when it comes to budgeting, planning, and as well as yung pag-grocery. So, sa mga liliit na bagay, nabubuo ka as a person. Wow! You're able to um, learn something new, especially kung mag-isa ka nila, iiwan ka nila mag-isa. Natututo tayo based on experience. So, pag iniwan ka mag-isa sa isang lugar, so how will you survive? So, yun yung nangyari sa akin. So, nakapag-survive naman ako kahit papano. At kahit medyo malaki yung expenses nila dito or cost of living, kahit papano, medyo nakapag-ipon pa naman ako. And siguro ilalabas ko yun sa isang vlog kung magkano yung naipon ko at paano yung mga budgeting tips. Kasi sabi ng mga friends ko, ang galing ko daw mag-budget. Well, <laughs> Well, isi-share ko sa inyo if I have time. Sana nakatulong tong video na to sa mga aspiring nurses papunta dito sa Ireland or sa UK. Ayun guys, thank you so much for watching. Bye!